Viele tastische Grüße und herzlich willkommen zum Neuheitenvideo. Heute mal wieder mit Kira und mir. Sascha ist beschäftigt. In Inventurarbeiten <lacht> erstickt. Richtig. Ähm, wo ist eigentlich unser Gewinnspiel? Ah, da. Sehr gut. Habe ich nicht gesehen vor lauter anderem. Äh, verlosen wir erstmal unser Saltancy. Unser Gewinner dazu ist, Moment, das war ein ganz spezieller äh, Name. Ich habe mir das auch gemerkt. Jobet.3171 äh, RCS wollte lieber kleine Schachteln findet die Devier-Schachteln super. Ja, wollte ich gerade sagen, es kriegt dann Devier-Spiele und findet Devier-Spiele großartig. Ich hoffe, du hast es noch nicht. Genau, schick uns deine Adresse an service.spieletastisch.de und dann bekommst du deinen Salt and Sea. So. Hey. Ansonsten gibt es irgendwas Neues. Bei uns? Ja. Immer noch nichts. Immer noch nicht. Ja, doch, es gibt immer irgendwas Neues ja. mit unserem Laden, aber es ist alles noch nicht spruchreif. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ansonsten legen wir los. Legen wir los. Und ihr seht schon, was kam heute an? Da, 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 da. Staffel 4. <lacht> Und endlich kann die Sabrina auch mitspielen, denn wir haben diese wundervolle kooperative Box. Denn statt im der Giftbox gibt es jetzt ein kooperatives Spiel, in dem wir Ursula besiegen müssen, schätze ich mal. Gespielt habe ich es ja noch nicht. Kam ja erst heute. Ja, haben wir in Deutsch und Englisch? Ich ja, das richtig? einmal die englischen Varianten, einmal die deutschen und einmal das Sleeves, übliche Sortiment äh, Boxen sehe ich, Matten, Sleeves, äh, 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 Booster und Starter und alles. Ja, es gibt wieder zwei verschiedene St Starter Sets. In ja, Kanto. Stahl und Saphir und du hast Ember und Amethyst. Ja. Also Bernstein und Lila. Und das ist jetzt Encanto und Encanto und das ist... Herkules und, und Anna. Ach, das ist Anna. Ja, das würde man so sagen. Wow. Okay, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, jetzt erhältlich. So, ja, viel Spaß da damit. Ja, viel Spaß damit. Viel Spaß für mich bei kooperativen Lokana. Wobei ich fand ja auch Lokana zu viert ganz schön. Aber da bin ich jetzt wahrscheinlich ein, ein, ein seltsamer Mensch. Och du... Ich räume mal weg und du erzählst uns yeah. mehr. Der Dani kam gerade rein und sagt, oh, hier dreht Neuheitenvideo. Guck mal, was gerade eben auch ankam. Neue Eclipse-Erweiterung. Die gibt es allerdings nur auf Englisch. Und es sind zwei neue Völker in jeder Schachtel. Einmal die Outcasts und einmal die Seekers. Ich versuche es mal umzudrehen, ohne dass ich alles kaputt mache. So. Ähm, ich habe gehört, also wie gesagt, jedes Volk, äh, jede Schachtel beinhaltet zwei neue Völker, neue Raumschiffe, neue Minis und die sollen super bewertet sein. Ja, finde ich das. Ach, da unten. 8,8 für Outcasts und 8,5 für Seekers. Naja, ich wäre auch lieber eine Echse als eine Koralle, aber das ist wahrscheinlich auch nur spezifisch. I, ja. <lacht> Hast du alles gesagt? Es ist auf Englisch, habe ich gesagt, und es ist eine Erweiterung zu Eclipse. Und Sascha sagt, weiter Erweiterung. Okay, weg damit. So, jetzt kommen wir zu einer Neuheit bei uns, die eigentlich eine Altheit ist. Ah. Sorcerer Burrito. Das kennen ja bestimmt alle. Wir bewerfen uns mit Burritos. Und ansonsten ist es ein Spiel von Exploding Kittens und ist halt witzig. Ich wollte immer schon ein Burrito auf Leute werfen. Ja, finde ich dazu was. Natürlich. Echt? Ich bin so blind. Das sind deine eigenen Aufschriebe. Ah, 6,3 im Rating. Ja, so klingt es auch. Ja. Dodgeball the Card Game heißt 1,11 Komplexität, also kommt halt darauf an, wie gut die Leute werfen können. Ja, dann, dann kann es ganz schön komplex werden. <lacht> es kommt ja auch dieses Jahr Astro Dice von Hutter raus oder halt bei Hutter raus auf Deutsch. Das ist ja so ähnlich, nur dass man noch nebenher würfeln muss. Dann wird es richtig komplex. Das ist dann so ein bisschen wie bei Dungeon Fighter. Ja, nur man du Würfel musst werfen Leute... muss und da auch noch was Vernünftiges werfen. Also nicht auf dem Tisch, du wirfst echt die Leute ab. Okay. Dann noch mehr Altheiten, die neu sind, denn wir haben jetzt das deutsche God's Love Dinosaur. Ein Paradies für Dinosaurier heißt das auf Deutsch. Ähm, ich habe es damals gespielt tatsächlich. Ähm, man, man versucht so eine Nahrungskette nachzubilden und dadurch Punkte zu machen. Man will eigentlich mit dem T-Rex ganz viel Zeug fressen und der muss knapp Eier legen. Aber du darfst nicht zu viel fressen, weil sonst ist deine Nahrungskette weg und das ist auch blöd. Dann sind die ausgestorben. Ganz Aber gut. dafür ist ein Vulkan dabei. 
Ja, das ist der Startspielermarker, der ist wichtig. Ja, <lacht> dann so ist es wohl auch wichtig, genau. <lacht> ja, das hat ein Rating von 7 und eine Komplex Komplexität von 2,21. Ah, und geht von 2 bis 5 Spiele. Das ist ja auch mal ganz interessant, wenn man was zu 5 spielen kann und dadurch nicht unbedingt länger wird. Man ja. macht alles so simultan. 35 Ratten. Öh. Ja, die sind wichtig. Hunger. Und die, <lacht> und die süßen Häschen. Die, die Figürchen also, sind auf jeden Fall wirklich Tier schön. Ebene. Und wenn wir schon bei tollen Miepeln sind, kommen wir direkt zu Three Ring Circus. Denn das ist jetzt bei Cosmos auf Deutsch rausgekommen. War auch mal Devir, falls ihr euch erinnert. Ähm, da haben wir einen Wanderzirkus, der versucht, Shows zu machen in verschiedenen Städten. Kriegt dafür Punkte, aber jede Stadt will natürlich was anderes sehen. Und das muss man halt ein bisschen planen. Und da muss man seine Auslage aufbauen. Und man hat ja auch nicht immer Geld zum Gehen anheuern, den man anheuern will. Also muss man erst wieder Geld verdienen. Also eine kleine Show machen in einer kleinen Stadt dann zu einer großen Stadt fahren und dann gibt es noch so einen komischen Zirkuswagen, der einen immer überholen will und wenn er es das schafft oder wenn er einmal rum ist, dann ist das Spiel auch noch vorbei, bevor man irgendwas aufgebaut hat. <lacht> Voll stressig. Das klingt total realistisch. Es ist jedenfalls ab zwölf Jahren für eins bis vier Personen, 80 Minuten Spieldauer und hat einen Rating von 7,3 und eine Komplexität von 2,63. Das ist ja schon gar nicht mal so einfach. Ja, mir hat es aber gefallen. Glückspilze hat auch nur einen Punkt deswegen. Ja, durch das Kartenziehen wahrscheinlich. Solisten. Ja, also spielt man, man eigentlich man hat sein, ein bisschen vor ja, sich man hin. hat sein Playerboard, wo man seine Auslage drauf baut. Nur also oft, nicht so also viel Interaktion. Man nimmt sie ja nicht viel weg. Also jeder darf in den Städten die Shows aufführen, aber halt kriegt man also so viele Punkte. Wenn also ich vor dir da war, Pech. Dann also wenn man ganz so in Ruhe überlegen will. Was? <lacht> Ach, aber ich finde die Schachtel schön. Finde ich nett. Ja, kann man mal gerne ausprobieren, wenn du Lust hast. <lacht> Apropos ausprobieren. <lacht> Ja. Jetzt musst du was dazu sagen. Lucky. Du hast das ausprobiert. Lucky von Cosmos, neu bei uns. Ab acht Jahren, zwei bis sechs Personen, 25 Minuten. Hat es echt so lange gedauert? Ich habe das Gefühl, das Nein, dauert nur 10 oder 15 Minuten. Vielleicht haben wir nicht gut genug überlegt. Hey, wir haben es super gewürfelt, daran lag es. Ja, letztendlich will man eigentlich ähm, Beute machen und ähm, man bekommt fünf Handkarten. Genau, und spielt dann aus den Handkarten was in die Auslage raus. Kann eine Karte, zwei Karten, drei, wie auch immer. Also gleiche sein, ja. Genau, gleiche, zum Beispiel Perlen. Und dann ähm, kann man um die Sachen, die in der Mitte sind, äh, würfeln. Und man versucht eigentlich immer fünfer Konstellationen zusammen zu bekommen. Und dann würfel, also ich war halt super schlecht, weil ja. nebenan da liegen drei Perlen und kriege ich drei Würfel und ich muss drei Erfolge würfeln, um die drei Perlen einzusammeln. Wenn man das nicht macht, naja, dann... Man darf aber auch rerollen, wenn man dann nochmal Perlen hat, wenn man auf Perlen würfelt. Aber wahrscheinlich hat man die schon ausgelegt. Man will ja auch viel würfeln. Also, ja. Ist einfach ein schnelles, ja. kurzes Play. Los geht's. Würfelspiel. Und hat das irgendwas? Ich glaube, es hat noch kein Rating gehabt. Nichts und nichts. Ja. ja. Und als äh, Kommentar steht drin, es ist Ach doch, Ach, nee, ist nichts. <lacht> ja, okay. Ja, gut. Ist auf jeden Fall wieder in der netten kleinen Schachtel so mit allem drum und dran. Also, wenn wir nochmal bei klein und schnell sind. 21 Spiele nur für die Hände. Und, jetzt pass auf, Schnick, Schnack, Schnuck ist nicht dabei. Was? Ja, ich war auch entsetzt. Aber es steht leider nicht drauf, was man Aber so wieso, du hast Schere, Stein, Papier durchgespielt. Also deswegen gibt es auch keinen Schnick, Schnack, Schnuck, ist das Gleiche. Ja, yeah, genau. Die wollen jetzt was anderes als ja. das. Deswegen gibt es das Spiel. mit den Händen was anderes spielen. Airpong, Spiegelschild und viele weitere. Also das wirkt auf jeden Fall wie was, was man vielleicht mal haben bräuchte, wenn, wenn man zum Beispiel Kinder auch oder in, mhm. in Urlaub geht oder sowas, weil das klingt ja was wie was, was man einfach auch, so auch für Kindergeburtstage bestimmt gut geeignet spielen kann. Gruppen. Steht da irgendwas? Hast du was gesagt zur Spieleanzahl? Mhm. Gibt es da überhaupt irgendwas? Da steht überhaupt nichts drauf. Ne? Nö. Ähm, Rating hat es leider auch nicht. Das ich gerade noch mal Jede Karte ein Spiel. Naja. Ja, es sind 21 Karten drin mit neuen Regeln. Jo. Steht aber nicht dran, ob das wie viele Personen oder sonstiges. Also stehe ich davon aus für zwei bis. Für Hände. Klingt auf jeden Fall gut. Dann machen wir mal ein bisschen schneller. Wir haben Marvel United die Iceman Erweiterung. Ist für Marvel United das Kartenspiel? Nee, Marvel Champions, Mar nicht Marvel United. Oh. Okay, dann hätte ich es jetzt fürs falsche Spiel benutzt. Champions natürlich, <lacht> das hast du gespielt, das habe ich nie gespielt. <lacht> Das ist das Gleiche. Gefühl, das ist das Alter. Ich finde, die, die funktionieren doch alle irgendwie ähnlich. Aber ja, es ist auf jeden Fall für Marvel Champions. Champions, und Champions, nicht United. richtig. Okay. Ähm, wir haben neue Pinsel von Vallejo diesmal. Super. 
Wir haben neue Karak-Miniaturen diesmal für Karak 2. Ja. Wunderschöne Miniaturen. Die hatten wir eigentlich beim letzten Mal schon, wir haben es vergessen. Oh. Ja, ich dachte irgendwie, wir haben doch schon Charakter-Miniaturen und habe es nicht gleich erkannt, dass das eine Neuheit ist. Und dann dachte ich, ja, ja das gut, ist das ist halt Charakter 2. Mehr Miniaturen zum Bemalen mit den Pinseln, die wir gerade hatten. Mhm. Dann haben wir Couture. Es geht um, ich könnte dich raten lassen. Mode. <lacht> ja, ähm, man hat irgendwie eine offene Auslage, darauf darf man bieten. Ich weiß, du hast Beatspiele. Ja, ich biete echt nicht gerne. <lacht> ähm, und dann so, stellt man sich halt ein cooles Set zusammen, um dann an die beste Karte am Schluss zu kommen. Und wer die hat, der hat halt gewonnen. Aber es hat ein recht gutes Rating. Ja, es hat ein Rating von 7 und ein, äh, ich würde mal sagen, Gewicht, weil da wo Weight dran steht. <lacht> Sorry. Ein Gewicht von, von 1,91. 1,91, jetzt haben wir es. Der Sven vom Brettballett fand es auch ganz gut. Dem hat Spaß gemacht. Mehr weiß ich also, leider nicht über das Spiel. Auf jeden Fall finde ich, dass die das Design von den Karten schon hübsch ist. Oh ja, das ist. glitzert auch ein paar davon. Also die sehen uh, wirklich mit schön aus. Ja. Drei bis sechs Spieler, 20 Minuten ab elf. Ab elf, das ist auch ja, also das sind echt, Fall. echt schöne äh, Karten drin. Oh nein, mach's weg. Okay. Aber es ist echt, echt schön. Ja, das ist ja das Problem. Man okay. muss es haben. Happy Little Dinosaur. Erweiterung für fünf bis sechs Spieler. Ich wollte gerade sagen, hey, hatten wir das nicht schon? Eine Erweiterung, okay. Ja. ja. Es kommen bald noch mehr Erweiterungen. Was war es? Pubertäre Probleme? Nee, das war schon da. Also es gibt ganz viel bald neuen Stuff von Happy Little Dinosaurs. 7,1 und 1,25 Komplexität, falls es euch interessiert. Oh, es hat ein Rating. Star Wars Bounty Hunters. Ja, da war ich echt gespannt, weil Star Wars das Deckbuilding Spiel konnte ich ja nicht spielen. Star Wars Bounty Hunters tatsächlich auch noch nicht, aber ich war tatsächlich sehr drauf gespannt, denn man hat also verschiedene Stapel ausliegen und wenn man dran ist, nee, man spielt simultan und jeder nimmt sich da von irgendeinem Stapel irgendwas. Man kann also Quests erledigen, manche Karten sind Angriffskarten, manche sind Verteidigungskarten. Und dadurch macht man Punkte. Man kann auf den Markt gehen und Punkte machen. Das ist halt alles diese verschiedenen Decks. Und äh, ja, hat sich echt interessant gelesen. Und man will natürlich der beste Kopfgeldjäger im Universum werden. Wer hätte es gedacht? Also spiele ich da jetzt eigentlich eher die Bösewichter? Ja. So gesehen. Also ja. kommt jetzt drauf an, nee, aber... Nee, ist doch kein Bösewicht. Ja, aber das frage ich mich jetzt... Ja, das habe ich mir... Also, weil... Sind die Kopfgeldjäger... Ja, wobei doch, die waren mal, glaube ich, Kopfgeldjäger irgendwie. Zwischen ja, auf jeden Fall waren sie nicht ganz so koscher wie zwei. Ja, zwei bis sechs Personen ab zehn Jahren, 20 Minuten Spiel, Dauer. Und das hat auch was. 7,5 im Rating und 1,17 Komplexität. Also jetzt nicht gerade mega. Nö, ich denke, das ist ein nettes kleines Kartenspiel, was halt äh, je nachdem, worauf du gehst, wahrscheinlich wieder was so anderes macht. So mehr in diesem Comic-Stil gezeichnet. Also jetzt nicht. Ähm Sind das die Bilder aus? Hast du Rebels oder Dings gesehen? Oh. Wie ich habe das Deckbuilding gesehen, aber die sehen halt aus wie okay. mehr realistisch. Das sind jetzt einfach Comic-Zeichnungen. Dann habe ich noch eine kleine süße Altheit. <lacht> Altheit? Ich weiß, ich nenne es gern so, aber naja. Äh, hier, Tribe. Bei Tribe müssen wir Muster bauen. Wir haben da so Menschenfiguren und die wollen halt zueinander gehören oder auch nicht zueinander gehören. Auf jeden Fall ist das ein Logikpuzzle. <lacht> nee, nee, erzähl weiter. Ich wollte es mir nur mal angucken. Ich weil dachte, ich, weg nein, nein, ich bin, ich bin an dem Spiel jetzt schon mehrfach beim ähm, ja, Raussuchen der Spiele vorbeigelaufen und dachte, mal, was ist denn das? Falls man das sehen kann. Das ist ein fertig gebautes ah, Figürchen. Ja, und das ist so ein bisschen Set Collection auch und man muss da die Muster erkennen und Logik Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Muss ich, ich das dachte, Zeug da drauf? Das dachte ich auch, dass nein, das ist nicht Geschicklichkeit. Okay. Die halten wohl ganz gut. Und das hat mich dann auch nicht gewundert, aber hier dass steht mal mit, bei Eden kam. Aber hier steht, mit ruhiger Hand schmückst du die Menschen mit Ziersymbol. Also das klingt dann schon wieder nach einem Geschicklichkeitsspiel. Ja, stand das für VGT nicht, aber ich habe es ja auch noch nicht ausprobiert. Ja. Kann aber einfach ich, nicht alles ausprobieren, schwierig. Nee, das ist, dafür kommt einfach zu viel an, aber das sieht total nett aus. Also auch, ist es, sind das Holz oder nee? Sind die aus Holz? Ich gehe mal davon aus. 61 Holzteile. Ja, wooden, ja. wooden Pieces. Sehr gut. Mhm. Haben wir dazu was? Ja. ja. 6,3 im Rating und 1,5 Komplexität. Ja gut, ich meine. Ja. ja. Ausprobieren. Gut, wollen wir noch kurz das Gewinnspiel einschieben? Haben wir die Zeit? Ja, haben Wunderbar. wir. Wunderbar, denn wenn wir schon bei Geschicklichkeit oder Nichtgeschicklichkeit sind, 
die Kira will das unbedingt verlosen und das schon eine ganze Weile. Ja, und das Sascha findet es doof. Und ich finde es so süß. Ich habe das mal beim Geekpunkt gesehen. Es kommen ja jetzt dann auch bald Ferien. Da brauchen wir mal wieder Spiele, die man mit der Familie und mit den Kindern spielen kann. Ja, und äh, auf jeden Fall ist es ja auch was, was es nicht überall und immer gibt. Und deshalb fand ich es ganz cool. Es ist von Funko Games ein Partyspiel. Einfach ein Tassenstapel Partyspiel im Alice im Wunderland Universum. Und wir lieben noch alle Karten, Disney. Also, es also hinten finde ich es fast noch schöner gestaltet. Ja. Als jetzt vorne drauf. Auf der Klitzer. Und was müssen die Leute dafür tun? Das oh, hast das du dir jetzt bestimmt überlegt. Das habe ich mir voll überlegt. Natürlich. Ja, das hast du dir bestimmt überlegt, weil du das unbedingt äh, verlosen wolltest. Ja, nee. Habe ich nicht. Aber dann nennt euch doch mal euer Lieblingsgeschicklichkeitsspiel. Das ist das Einzige, was mir zu diesem Thema einfällt. Hast du noch was? Partyspiel. Partyspiel, ja, Partyspiel ist auch gut. Lieblingspartyspiel. Ich bin schon ein bisschen Partyspielspieler, ja, also muss ich dann sagen, ich finde das halt zwischendrin mal wieder spaßig. Ja, man lernt sich auch immer gut kennen dabei. Was machen wir kaputt? Ich, nur mein Stuhl. Okay. Das klingt eher, als wär, hättest du dein Mikrofon verloren. Nein, das ist noch da, oder? Es ist weg. Ah, <lacht> Pause, Pause. So. Wo waren wir gerade? Bei Partyspielen, sagst du? Ja. Partyspiele, kann ich doch. Hier, one of us. Ist noch ein völlig neu und ich habe äh, es noch nicht gespielt. Nee, aber wir werden spielen. Also ich will das gerne spielen. Das klingt mir eigentlich nach so einem Kennenlernspiel. Ja genau, du erinnerst dich an Fun Fact, das vor einem Jahr oder so rauskam. Das hat mich auch ein bisschen dran erinnert, aber es funktioniert ganz anders. Also eigentlich klingt das so, als wäre da jetzt zum Beispiel sowas wie eine Katze hingelegt und dann würden alle sich überlegen, zu wem passt das am besten. Wer von den Mitspielern ist jetzt, zu dem passt jetzt diese, dieses Bild und dann muss man das möglichst genau. aber alle auf die gleiche Person tippen. Genau, das ist das Wichtige. Wir müssen die Majorität haben. Wir müssen uns einig werden oder einig sein, aber das macht man dann trotz allem ohne... Ja, man ja. da vorher nee, nee, man hat Karten irgendwie? wieder und legt sie verdeckt hin und dann sollten alle das gleiche aufgedeckt werden. Und danach... Haben. Erklärt man vermutlich, warum man das so befindet, damit ja. man die Leute dann auch mehr kennenlernt und ins Gespräch kommt. Genau, wenn du einen Fallschirm legst, sage ich natürlich, Sabrina wollte schon immer Fallschirm springen, richtig? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Äh, Habe ich irgendwas gesagt? Ab acht Jahren, drei bis sieben Personen, 20 Minuten und gibt nichts dazu und zu nix. sagen. Aber dazu können wir ganz viel sagen. Also eigentlich nichts, weil es ist eine Überraschung, was da drin ist. Aber ihr kennt es, Exit. Äh, ja, die Venedig-Verschwörung ist ein fortgeschrittener Fall. Und dann haben wir Exit Kids gruseliger Rätselspaß. Gibt es da irgendwie ein anderes? Nee, das heißt einfach nur so. Nö, nee, heißt so. Heißt einfach nur so. Genau, und das ist halt äh, von sieben bis fünf bis sieben, so rum. Eins bis vier Kinder steht da dran und 20 Minuten. Also, ihr ja, Erwachsenen dürft nicht helfen, nur Kinder. <lacht> ja, hier, hier auch 1 bis 4 Personen, 45 bis 90 Minuten. Also, Aber da dürfen die Kinder helfen, das finde ich gut. Ja, das, ja. Man kennt es. Gibt nicht viel dazu zu sagen. Mehr von mehr. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, gilt das noch als Neuheit? Oh, das, oh Gott, das ist kaputt. <lacht> wir haben es kaputt gemacht. Ähm, ja, wir haben es ausprobiert. <lacht> Wir finden es gut. Ja, es ist halt ein Blättchenlegespiel. Also man zieht eine Crew aus dem Beutel, muss ich überlegen, behalte ich das Crewmitglied, was da vorne drauf ist, was ich sehe, oder drehe ich es einmal um Push und muss dann lang. eben akzeptieren, was dann auf der Rückseite ist. Und dann muss man das in sein Schiff bauen und je nachdem, wie man das macht, gibt es eben ja. äh, Geld. Jeder hat da so ein Sheet neben sich liegen, wo dann drauf steht, welcher Charakter was macht. Man muss das nicht auswendig können, aber die Ikonografie war auch recht gut. Ja, sagen. ich glaube, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, vor allem, also man zieht halt nicht immer jedes Crewmitglied, so deswegen aber es ist recht einfach und ich fand es schon lustig ja, eigentlich die Überlegung war nett und wir haben entdeckt, es hat tatsächlich auch Memory-Mechanismus und wenn man auf BGG nachschlägt, es hat Memory-Mechanismus ja ähm, 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 ein Rating von 7 und eine Komplexität von 1,13 ich finde es fast also ich meine gut, ja, der Mechanismus ist super einfach, aber das ich ein bisschen merken finde ich fast ein bisschen anspruchsvoller als das ja, aber, gut. aber wenn du überlegst, dass Quacks von Co. auch eins hat, also zwei ja. bis fünf Spieler ab 8 Jahren 20 Minuten. Oh. Ja, ja, kommt hin. Und warum ist das fast keine Neuheit mehr? Naja, ich habe ein bisschen Blödsinn gemacht. Ich dachte <lacht> nämlich, ich hatte dieses Spiel bestellt und angelegt und keiner kauft es bei uns. Und ich dachte, wieso kauft das keiner mit bei uns? Und da habe ich mich mal ein bisschen mit der Community schlau gemacht und alle sagen, ja, ihr spielt es alle auf Boardgame Arena. Und deshalb kauft es keiner. Und dann hat Sascha mich nochmal gefragt, ja, sag mal, was ist denn mit diesem Spiel? Und das soll doch voll super sein, warum kauft es keiner bei uns? Und dann mussten wir feststellen, <lacht> weil wir es gar nicht haben. Ja, deshalb, <lacht> endlich Captain Flip! 
Das haben wir dann schnell geändert. Aber was ihr natürlich weiß, was ihr alle gern mögt, ist More Deluxe. Also gibt es jetzt für Folded euch Space, Imperium Horizons. Und was mhm. haben wir noch? Äh, Barcelona habe ich. Schwingenschlag. Und was Schwingenschlag, ja. Also braucht man auf jeden Fall, wenn man Ordnung halten will. Also wenn man bei unseren Bestellungen guckt, dann braucht man das. Ich ich bin echt überrascht, wie viel, also ich, ich hätte es ja, am Anfang nicht gedacht, aber es ist es echt. Es geht halt aber auch nicht nur um dieses Ordnungsding, sondern ich glaube tatsächlich um schnellen Auf- und Abbau. Es wird echt viel bestellt, also muss wohl auch was taugen. So, da haben wir ein Spiel, da kam ich einem Kundenwunsch nach, das ist von 2023, also irgendwie völlig an mir vorbei. Äh, Pyramidais, da hat man Karten und Würfel und muss aus Karten und Würfel im alten Ägypten eine wunderschöne Pyramide bauen. Architektur auf jeden Fall und da mit Z-Collection betreiben. Ja. ja also es sieht auf jeden Fall cool aus, finde ich auch so. Von dem Fingers hier. Ja, ich mag es auch gerne, wenn man Würfel und Karten kombiniert und einsetzen muss. Ja, zwei bis vier Spieler ab 13 Jahren und eine Dauer steht hier nicht dran. Und eine Promokarte ist dabei. Da haben wir es ist ein englisches Spiel, aber jetzt weiß ich nicht, ob das bei der, beim Spielen viel Unterschied macht oder ob man nur die Anleitung halt auf Deutsch bräuchte. Das, das sieht mir sieht relativ sprachneutral nicht. aus. Ähm, aber da auf der Karte ist ein bisschen Text, sehe ich gerade. Also wird auf den Karten wohl Ja, okay. Aber es gibt wohl schon welche Glass mit Text. Ja. Keine Ahnung. Ähm, hat ein Rating von 7 und eine Komplexität von 2,33. Also. Wie, man muss man denken bei dem Würfelspiel? Man muss denken. Ja, du bist ein Dice Player, so Das ist doch ein Würfelspiel. <lacht> <lacht> bei dem man die Würfel wahrscheinlich nicht werfen darf, aber nur ganz selten. Aber jetzt wieder was für dich zum Denken. Denn wir können Kriminalfälle lösen in Crime Scene. Mm. Uh. Wir haben jetzt Palermo und Wien und Österreich. Und in Palermo. Wurde viel Blut vergossen. Ein Schusslöcher in den Wänden. Erzählt die Geschichte von Gewalt. Oh Gott. Ja, also ich meine, die sind halt auch ab 18 Jahre ja. beide. Also von daher gut, Blut. Blut, Blut. Äh, na, für 1 plus Spieler 120 Minuten. Sammle Beweisstücke und löse knifflige Fälle. Ist das wieder sowas, wo man eigentlich mehr oder weniger alles zu ver... Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, da hat aber das ist ein Kartendeck durch, oder? Ja. Müssen wir auch mal ausprobieren. Ja, tatsächlich habe ich von denen noch keins gespielt. Ja, von Pierre sind die. Ähm, das ist das von Palermo, das Rating. Wien hat irgendwie keins. Ja, ja. Aber wenn wir gerade schon am Städtebereich sind und Mordfälle klären können, können wir doch nochmal zurück nach Barcelona. Heißt es Zoom in Barcelona? Ja, Zoom in Barcelona. Wir haben hier Barcelona. Und wir machen Fotos in Barcelona. Wir müssen über Strecken marschieren, haben eine offene Auslage, aus der wir uns Karten holen dürfen. Und wer halt am Schluss das am geschicktesten und klügsten macht, hat Zoom in Barcelona wahrscheinlich gewonnen. Es sind hübsche Karten dabei und man äh, erfährt auch so ein bisschen Flufftext. Zum Beispiel stand da irgendwie, dass es, weiß nicht wie viele hundert Drachen in Barcelona gibt, dass das voll das bekannte Architekturdings ist in äh, Barcelona. Überall Drachen. Wusstest du das? Ich nicht. Mhm. Weißt du, wie das gesteuert ist, die Bewegung? Nee, die Bewegung weiß ich tatsächlich nicht, wie es gesteuert ist, aber wenn du irgendwo ankommst, darfst du eben, wie gesagt, aus dieser offenen Auslage was nehmen. Verstehe. Vielleicht auch durch Handkarten oder durch Action Points? Ja, vielleicht. Hm, hat das was? Das hat was. Ein Rating von 7 und eine Komplexität von 1,82. Ja. haben wir auch noch ein kleines Besserwisser für die Familie. Ist das neu? Ist die Familie echt neu? Äh, Oder also ist das eine neue Version? Ja, es gab es, glaube ich, schon seit letztem Jahr. Aber ist das halt das neue bei uns eingezogen? Verstehe. Ja, ich meine, Besserwisser also gibt es ja schon Ewigkeiten lang. Deswegen habe ich mich gefragt, ob die Familie wirklich neu ist. Weil wir haben halt nie Familie gehabt, wenn wir einfach Besserwisser gehabt ja. Aber es gibt halt Bilder jetzt da mit drin. Das ist halt einfach die einfache... Ist das immer noch im Team, dass man das halt Team spielen kann? Was? Wer will denn ein Team spielen? Hab gegeneinander. Das Spiel, Besser in dem wissen. Kinder und Erwachsene um die Wette quissen können. Ja. Du weißt Bei jeder Frage gibt es einen Hinweis für die Kinder. Hm. Dadurch können Kinder und Erwachsene auf Augenhöhe gegeneinander antreten. Ich, ich glaube, wir haben das halt meist mit so vielen Personen gespielt, dass man es das fast immer im Team gespielt hat. 
ist ja auch ganz oft so, dass die Leute gar nicht so gern quissen wollen und dass sie dann über kooperativ spielen und das ist ja auch ganz nett. Ich fand es auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ich fand, das war schon ganz schön knifflig da, besser besser. Ähm, das hat ein Rating von 6 und eine Komplexität von 1,33. Ich sag ja, die Leute mögen keine Quizze. Ich liebe Quizze. Es ist ja praktisch fast wie ein Partyspiel und Leute mögen keine bewerten Partyspiele. auch Partyspiele <lacht> auf. Äh, <lacht> Boardgame Geek nicht. Herausragend. Ja, dann kommen wir so zu zwei großen Dingen, damit es gelohnt hat, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Sand, mal wieder ein Devierspiel. Sammer, ja. die bringen auch Zeug raus. Die ist sehr Und es ist mal wieder eine relativ kleine Schachtel mit sehr viel Gewicht. Also die scheint auch schon wieder heavy, komplett gefüllt zu sein in verschiedensten Sprachen und keiner davon ist Deutsch. <lacht> das, ja, du hast fünf Regelbücher und keine davon ist Deutsch. Ähm, ist das ein Pick-up and Deliver? Wir müssen Cubes von A nach B bringen und haben dazu einen Sandwurm. Ja, man fühlt sich an Tune erinnert, aber nein, eigentlich nicht. Es ist ein total anderes Fantasy-Setting. Und dieser Sandwurm hat natürlich Bedürfnisse. Der kann nicht die ganze Zeit durch diese Wüste still laufen, also muss man das auch noch managen. Also, Hardcore. Das hat so ein bisschen leicht ein Anime-Look, kann das ja, sein. Aber das auch. ist auch, wenn ich das sehe, steht hier Kemushi Saga drauf noch. Also, ja. von daher ist das vielleicht mal ursprünglich. Ja, Vielleicht panisch. davon inspiriert. Oder sonstiges. Ja. Es geht auf jeden Fall so lang. 120 Minuten, ja. krass. Eins bis vier Spieler ab 14 Jahren. Also wieder viel und langes Spiel für ganz wenig Platz. Aber sehr viel Gewicht. Also man könnte damit schon jemanden... Hey, hey, weg. Also so als Handtaschenwaffe <lacht> <lacht> geht schon durch. Und mal gucken, ob das letzte auch als Handtaschenwaffe durchgeht. So. Habe ich eigentlich dazu Sand noch was gesagt? Nee, nee habe ich nicht. 7,7 im Rating und 3,19 Komplexität, also schon ordentlich komplex. Lizard Wizard. Leg Lizard los. Wizard. Leg los. Was willst du mir sagen? Äh, kennst du Raccoon Robbers? Nein, Raccoon Tycoon hieß es. Es ist ein Beatspiel, ja, du hast es. Ich habe es versucht, Leute. Ich, ich wollte es nicht sagen. Es ist ein Beatspiel. Ja, es kommt drauf an. Kann ich bieten mit Dingen, die ich tatsächlich habe, oder kann ich hinschreiben, eine Million? <lacht> du hast tatsächlich Geld. Dann ist es nicht das Gleiche. Du willst Magier <lacht> aus verschiedenen Schulen anheuern, um natürlich die Welt zu beherrschen. Also die. Zeichnungen sprechen mich auf jeden Fall an. Ja, ich finde es auch voll hübsch. Und äh, wie gesagt, Raccoon Tycoon haben wir hier. Äh, und das soll die Weiterentwicklung davon sein. Also ich, ich bin ein bisschen hyped. Aber es ist auch schon ein älteres Spiel tatsächlich, nur auf Englisch. Deshalb wollte ich es erst nicht herholen, weil ich dachte, ja, es gibt ja das andere jetzt auf Deutsch. Warum sollte man? Aber es ist halt echt schön. Hm. Ja, hallo, die Karten sind schon auch echt hübsch. Also ich meine, ich glaube, dass das halt jetzt hier ein bisschen mehr Richtung... Äh, Fantasy. Gut, beim Ohren waren es ja auch Tiere, die sprechen konnten und ihr Dorf bewohnt haben. Ja, aber das ganze Styling drumherum. Ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt, weiß nicht, wie es andere aussieht. Aber ja, das ich glaube, hier kommen halt noch ein paar Elemente mit dazu, dass du halt auch noch Zauber machen kannst, diese Towers bauen musst und einfach mehr spielen, nicht nur diese. Jo. Falls jemand mal keine Beatspiele mag, <lacht> hat er auch noch was von dem Spiel. Jo. So. Ähm. Das ist auf jeden Fall für zwei bis sechs Spieler, 90 bis 120 Minuten. Hier steht drauf Komplexität nur zwei von fünf. Äh, und, äh, Aber Strategie vier von fünf. Äh, <lacht> ja, ähm, ja, was haben wir? Äh, sieben im Rating und 2,3 Komplexität wird hier gesagt. Ja. Ja. ja, vom Mittelweight. Schönes Kenner. Das war's, oder? Ja, also von mir aus oh. war's das. Hast du noch irgendwas? Nein. Auch so den Leuten ein wunderschönes Wochenende zu wünschen und ganz viel Spaß, weil es regnet in Strömen, deshalb spielt. Tschüss. Ciao. <lacht> und jetzt verstecken wir es so. So. Und dann kommen wir in die Mitte und hauen okay. uns die Köpfe zusammen. Ja, ich glaube auch. <lacht> Sag mir doch, dass ich eine Frage brauche. <lacht> ich dachte, das hast du dir schon vorher hart überlegt, nachdem du gesagt hast, los geht's. <lacht> das war <lacht> Lizard Wizard. Boing. Boing. Boah, Kira macht Randale.